し一緒に食いパンがもら下一任想保护你，现在我们俩都没了，就剩苏琪了。她一打字很辛苦的，那俩连枪都拿不稳。她是个不堪认输的。对不起，都是我不好。你刚才让我去跟着他们，我没去，结果现在又把你给连累了。可是，我也只是想珍惜跟你单独在一起的每一分每一秒。我想跟你在一起，做什么都可以。哎，我是认真的，我没有开玩笑。每次我一说你就躲，我一说你就躲，苏曼，我很焦急，但是我又只能收着，我怕我吓到你。你能不能让我无赖一次啊？你知道吗？其实我看到你的第一眼，我连孩子叫什么我都想好了。苏曼，你不要催我好不好？等他们俩的事情结束了，我会给你答复的。是我们的约定吗？好，好，好，好，我等你。Baby, 看来我哥这套死缠烂打、撒娇卖萌追女孩的方法，真是有奇效啊！不行，让你瞪着我，我去射你。那你就别说话呀。现在对面还剩三个人，刚才我姐跟那医生哥已经被 out 了，也就是说剩下我，不知行动六三，还有约等于零的你。你别小瞧只有一点血的我，只要我还能抠得动班级，我就能保护你。走，我不想打击你。哎，问你个事儿。问。你为什么一个女孩子身手那么好？被你换了，因为我姐不会打架。啊？我姐从小不喝酒，不愿意跟人多说话。可是她学习成绩很优秀，长得又漂亮，所以同届的男生和女生总是会组团欺负她。所以你是为了主任啊？我是为了打你，快走。这样的妹妹真好，不像我，只有像宋楠这样不省心的哥哥嫌我烦了，想弄死我呢？要是能弄死同伴的话，你以为我不想？吊了你很久了，还以为我不知道。老宋，你想拿我钓鱼啊？物尽其用吧。
没有一点点感动是吗？笨蛋！我就是想保护你，但是我又不会用这把枪。那刚才教练讲解的时候你在干什么？看你啊！现在就剩六三一个人，也不知道他在干什么。战况还是这么激烈啊！也不知道六三怎么样了，他视力又不太好。没错，抢王之王说的就是我。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。六三的封印是不是被我们打开了？嗯。怎么了？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。没有。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。可能今天太累了，我回屋休息了。我说六三，别陶醉了，看看老苏怎么了。啊？你不知道啊？好像是受刺激了吧？你们在山上做了什么别的事情吗？这算成功还是没成功啊？他那会儿明明偷笑了，应该是开心的吧？啊！不过他刚才的反应……应该是内心在做挣扎，我肯定打动到他了。嗯、你觉得今天怎么样？苏老师动心了吗？我哥都已经使出绝招，英雄就没了。
，有我在，他不会也不敢。那我们的合作继续。好，等你答复。不好意思啊，有情况？没有，工作上的事情，失陪。上，快帮我看看，这首歌是不是比较适合向老苏表白、啊？上，快帮我看看，这首歌是不是比较适合？向老苏表白，竟然真的把情歌写出来了。林生生，快帮我看看这首歌是不是比较适合向老苏表白？回我，回我，回我，回我，回我，回我。你带我来音乐教室干嘛？是时候了。陆毅，苏老师。怎么了？发生什么事儿了？我事情落选了。事情落选不是常有的事儿吗？就当做是历练了。可是我妈一直不依不饶的训斥我，说就是因为我把所有心思都用在期中考试上，所以才没发挥好。说如果再一心二意，就别想当演员了。这是什么妈？哎，我的意思是说。学习当然比拍电影要重要，这是常理，你没做错。但是对于一心想要培养演员的妈来说，或许不是。妈妈，我认为呢，为什么总是你在说话？他才是班主任，不是吗？夏夏老师，你说两句。啊，我同意乐意妈妈的想法，要把握好每一次演出的机会。我对你们学校最满意的一点，就是给我们家乐意配备了这么好的一个明星班主任，大家都是圈内人，那沟通起来无障碍嘛。把握机会固然重要，但是饥不择食呢，会让乐意丧失了他的天分和灵气的。啊，你帮他接的那个戏，我打听过了，班底不靠谱，在圈内口碑非常的差，所以不接也没什么关系。你听谁说的呀？你不是说了吗？我们都是圈内人，一打听不就打听到了吗？那就请向老师给我们家乐意推个好戏啊。我们家乐意可是为了你，在家废寝忘食的准备期中考试呢。现在连试镜都没有心思了。考试是为了自己，怎么能怪向老师呢？没问题，包在我身上。想什么呢？
那我先声明啊，我们家乐意呢，网络大电影是不接的，平台的定制剧可以考虑吧。哎呀，那些什么这个，哎，反正那些七七八八的烂戏，我们都是不接的啊。你看这个怎么样？还有。这个好，这个不错啊。嗯，不过这个戏啊，连未来都是当女三的，我想你应该不会给乐意接的啊。哎，接，你怎么能随便帮学生接戏呢？这是违反学校规定。你没看见乐意妈妈刚才那个样子啊？不到黄河，她是心不会死，让她去试试吧，只要不耽误上课就行了。这样真的好吗？你是哪方面？我总觉得乐意他不是那么确定自己的未来，也不确定自己是不是想当演员，他就像是一个牵线木偶一样，被他妈妈放在了已经被安排好的路上。所以啊，让他自己去试一试，只有自己经历过了，才知道是不是自己想要的。嗯。谁惹到我们家大小姐了？向公远，你知不知道你给我招了个什么祖宗？你说乐意啊，人是童星，比你出道的都久，你还嫌弃上了呢？我说的祖宗不是那个女儿，是那个妈。又怎么了？哎。有什么事咱们回家说行吗？现场制片啊，赶紧给我们家演员弄把椅子呀！你让我们在那站着算怎么回事啊？马上就拿，马上就拿！快点啊！哎，化妆，来来来来来，看看看看我们演员的油，赶紧去给吸吸油，吸吸油！不知道一天都在干什么。哎，导演，我们家演员什么时候拍呀？稍等一下，先休息一下。半个小时以前你就跟我说稍等一下，先休息一下。那你倒让我们休息啊，跟这儿站着怎么休息啊？辛苦辛苦，先休息一下。你快点快点快点啊！哪能这么等啊？真是，宝贝啊，哎呀，热不热？热。来来来，未来介绍那女演员谁呀、啊？这么大，好像是童星吧？小时候演过什么戏？哼，小时候演过戏就这么大牌，不知道的还以为她女主角呢。他是不是光年娱乐新签的演员啊？不是吧，好像是向东南的学生。哦，最烦这些关系户了。哼，就是，关系户惹。我有实力。宝贝啊，咱不理他们，嫉妒。乐意啊，我跟未来说好了，你先去他房车里等着。谁在说话？那还有什么然后啊？今天就一场群戏，母女俩拍完就走了。临走前，这位祖宗拉着我是一顿自拍，让他女儿尴尬的不行。可能所有的星妈都是这样吧？哎，你们家老魏不也？哎，你大叔，别给我提老魏，我都没胃口了。哎，齐哥呢？他怎么没来？嗯，他忙着呢。你俩什么时候官宣？什么什么官宣？向东南，你该不会还没有跟他表白吧？我的天哪，都过了这么久了，八十集的连续剧都没有你们这么拖的。哎，你急什么呢？我还得考察考察他。再考察，我家齐哥可就要被人抢走了。这不可能，这个世界上除了我，没人能看得上他。那可不见得。哎，说真的，要不来哥，帮你一把。哎，还真有一件事儿需要你帮忙的。哎，早说嘛，这面子啊和爱情啊，比起来那算得了什么？不是这件事儿，是另一件事儿。
，向先生、苏小姐，这是二位的房间。学生呢？啊，对，未来呢？你们是不是搞错了？我们安排的是团建，这会儿应该跟学生碰面了呀。啊，这是未来小姐专门为阿伟准备的民宿之夜，小姐特意交代过，阿伟好好休息，学生他来负责就好。我去给阿伟准备晚餐。等一下，麻烦你送我们回去，我们要去找学生。嗯，不好意思，送阿伟上来的车已经下山了。那你怎么回去啊？明天一早，未来小姐会来接我们。奇奇怪怪的搞什么东西啊！哎，那个房。的车跟我们来的不是一个方向。你小子眼神不错嘛！你们夏老师啊，现在正在处理一件非常严肃的人生大事，请你写个素材。所以呢，今晚我就是你们的代理看护人，有任何问题找我就可以了啊！大家今天有任何需求，可以随时来找我，我会一直在这里陪着你们的。什么人生大事啊？小孩子，别问了。总之，非常重要就对了。快去快去！哎呀，今天先拿走。哎，晚上还有功夫晚会，需要表演节目吗？当然啊。哎，那不如我们就合唱一个沐橙的新歌给他们安利一波。嗯，就这么愉快的决定了。嗯。哎，走走走走走。完了完了，鸽子不会又想唱歌吧？我得看紧一点。我有种预感，咱们向老师今晚会有大动作。借课外活动之名，在光年庄园向光年千金表白。是可以啊，痛！难怪到现在为止，男主角还没出现，估计现在正在准备。你空手来的？怎么可能？嗯。今天晚上能不能开张，就靠你了，肖老师。嗯，未来，我们现在往山下走了。你要是有点良心的话，就派个车来接我们，不然等我下山以后，看我怎么收拾你。向老师，你能不能看着点路啊？下山本来就危险，别光顾着发微信。你万一要是……谁啊？不确定一定吃饱你今后的幸福。只要你在荒漠森林。你自己注意点，别声音了。我扶你吧
行不行？嗯，你手能不能松开、啊？不行，荒郊野外的，我害怕。哎呀，挺大个人了，怎么胆子这么小了？我回去要告诉同学们。你就说，你就说，向老师为了不想让苏老师摔倒，所以才不松手的。没个正经。应该快到了，你看都见到路了，快点走。我那天在山上等了你很久，我为你准备了一场浪漫的告白仪式，可是你没来。你你也真是，有什么事不能发微信说，写上纸条没头没尾的。让快点。让我去不回首苏琪，我喜欢你，愿意做我女朋友吗？我紧张着也睡不着，临时抱佛脚，忘我搜索约会。好像不是太好。我们都给你鼓掌了。可是鼓掌的只有你们，我说的是其他同学。你学的是口琴，又不是声乐，可能他们之前没有听过你唱歌，一时半会儿还反应不过来吧。是吗？就像你之前看向东南唱歌一样。不也是激动的忘了鼓掌了？嗯，也对。他
关注啊。嗯。招数行不通，我还是自力更生，靠自己的本事追到的呢。向东南，干嘛？我认可你向老师的这个身份，但是你不能彻底忘了歌手向东南这个身份。我当然知道我是歌手了，你不觉得我最近创作歌曲特别的顺吗？你是艺人，艺人不可以随便谈恋爱的。那你之前帮我出谋划策。啊！你那些招数，你故意的你，你是，我可以为这个向你道歉，但是我是你的助理，我要为你的职业生涯规避风险。风险？什么风险啊？老苏啊，林生生，你有没有搞错啊？我向东南活了这么多年，好不容易。我要怎么说服自己呢？我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱，不仅爱你伟爱的身躯，也爱你坚持的位置，足下的土地。哦，夏老师。
，没想到你的文学造诣也那么高啊！嘿，哪里哪里，都是站在巨人的肩膀上。嗯，我去了啊。啊，嗯，但是向老师，啊，你确定要在苏老师备课的时候打扰他吗？我不确定。但是啊，感情是要及时抒发的，不然会憋坏的。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。其，你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消失了踪影。其，你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。其，哎，那这个是不是过了字？其，你记得吗？最好你忘掉，在这交汇时。互放的光亮。完了。闭嘴，向东南，你清醒一点，我要备课。撤回，赶紧撤回。看来文学造诣高，你没什么用啊。发错了。